一场中东巨变如何影响俄乌冲突进程？普京欠中国一份人情，关键时刻，美国三头为难，必须接受一个残酷事实。各位好，欢迎来到新闻锐评。在俄乌冲突过程中，我们常常会听到这样一个问题：俄乌冲突引发的蝴蝶效应会影响中东吗？尽管大家给出的答案。是各不相同，但是最后的争议点基本都是围绕影响大小上。这似乎肯定了一点：地区局势动荡的影响有可能是全球性的。反过来说，如果中东局势产生新的变化，是否也会在一定程度上影响俄乌冲突？我想答案是一定的。近来，中东局势正在发生一场巨变。一般说到中东巨变，第一反应就是中东局势又乱了。但是这次情况却截然不同。在中方的外交斡旋下，伊朗和沙特罕见和解；而在中东，这场和解正产生一系列积极的连锁反应，比如土耳其和埃及也正在加速和解进程。当然，沙伊和解最大的后续，当属伊朗总统莱西收到访问沙特的邀请。在这份邀约中，沙特国王萨勒曼在信中就说到：“两个兄弟般的国家。”而伊朗总统莱西也展现出了最大的诚意，称已经做好准备同沙特扩大关系。中东局势向好发展，对世界来说当然是一个好消息，但有一个国家却十分例外——美国。了解美国发展史就会清楚，美国依靠战争发家，局势越混乱，美国能够从中的牟利就会越多。直到现在，这依然是美国霸权得以维持的一条铁律。所以，从这个角度来说，美国是不希望看到中东局势向好发展的。但往更具体的方面说，中国促成伊朗和沙特和解，让美国的处境变得尴尬。一方面，中国取得外交上的巨大成功，侧面凸显了美国的失败。用印度媒体的点评就是：中国和平角色暴露美国力量的局限性。另一方面，渐行渐远的盟友。同自己的死敌走到了一起，这是美国绝对高兴不起来。更何况，沙特不同于任何一个中东国家，其至于美国的重要性无法比拟。这么说吧，沙特的立场直接同美国在中东的影响力乃至美元霸权挂钩，甚至可以说，沙伊和解是美国中东影响力衰落的一个标志性事件。美国能否接受在中东影响力衰落这一事实？不接受又会如何？显然，中东的局面多多少少会影响美国当前的大国对抗进程。比如说，当维持欧洲影响力与维持中东影响力放在一块儿时，美国应该如何抉择？要我说，中东局势巨变就是普京破局的一个关键机遇，因为美国无法彻底割舍中东，这势必会分散美国在俄乌冲突局势上的精力。那么，所以说，这也就是为什么普京会欠下中国一份人情。如果不是中国一手促成中东巨变，普京又怎么会迎来重大机遇呢？不过，更糟糕的问题是，美国不仅是在中东和欧洲之间左右为难，还必须考虑印太。这样一说，美国如今是三头为难了，放弃哪一头都不符合美国的利益。但现在，美国已经没有选择，他们必须接受一个残酷的事实。霸权正在衰落，他们再也无力兼顾全球。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。